ఈ గౌతమ్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్తూ ఈ ఐదు సంవత్సరాల్లో ముప్పై తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల యాభై పరిశ్రమలు వచ్చాయి ఈ సుమారుగా నలభై వేల పరిశ్రమల ద్వారా ఐదు లక్షల పదమూడు వేల మూడు వందల యాభై ఒక్క మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించామని స్వయంగా వాళ్ళే చెప్పడం జరిగింది ఇది నేను చెప్తాం కాదు ఇది తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చెప్తాం కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్తాం కాదు ఇది స్వయంగా వైకాప ప్రభుత్వం వైకాప మంత్రి శాసన మండలిలో వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తూ ఇచ్చిన సమాధానం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం చెప్తాం కాదు తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్తాం కాదు ఇది స్వయంగా వైకాప ప్రభుత్వం వైకాప మంత్రి శాసన మండలిలో వాళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం ఇస్తూ ఇచ్చిన సమాధానం మీరు ఒక్కసారి చూస్తే అనంతపూర్కి మేము కియా బర్జర్ పెయిన్స్ జాకీని తీసుకొచ్చాం అంతేకాకుండా కడపకి వెల్స్పన్ చిత్తూరుకి అనేక ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చాం ఈ అతిపెద్ద ప్యానల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ టీసీఎల్ని మేము తీసుకొచ్చాం ఫాక్స్కాన్ సెల్కాన్ మైక్రోమాక్స్ అంతేకాకుండా డిక్సన్ని కూడా మేము చిత్తూరు తీసుకొచ్చాం కర్నూలుకు వచ్చే గల అనేక సిమెంట్ ఫ్యాక్టరీలు తీసుకొచ్చాం ఇంకా సోలార్ ఉత్పత్తి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసాం జైన్ ఇరిగేషన్ కూడా కర్నూలు తెచ్చాం ఇంకా కడపకు వచ్చే గల మనం నెల్లూరుకు వచ్చే గల హీరో మోటార్స్ అపోలో టైర్స్ సుజులాన్ ఇంట్లో వందలాది పరిశ్రమలు నెల్లూరు కూడా తీసుకెళ్ళాం ఇంకా ప్రకాశంకి ఏషియన్ పేపర్ మిల్ గుంటూరు కృష్ణాకు అయితే అశోక్ లైలాండ్ కేసీపీ హెచ్సిఎల్ ఈస్ట్ వెస్ట్ గోదావరి కొద్ది అనేక ఫిషరీ సంస్థలు డిఫెన్స్ పరిశ్రమలు ఫార్మా తీసుకొచ్చాం విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం చూస్తే అనేక ఐటీ పరిశ్రమలు ఆనాడు అదాని డేటా సెంటర్స్తో మేము ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాం లూలు ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్ టెంట్ కాండియంట్ మెట్టెక్ పార్క్ ఏషియన్ పెయింట్స్ అతి పెద్ద సంస్థ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఉత్తరాంధ్రకి మేము తీసుకొచ్చాం మీరు చూస్తే తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో ముప్పై ఒక్క శాతం ఉద్యోగాలు ప్రైవేట్ రంగంలో రాయలసీమకు వచ్చినాయి ఇరవై మూడు శాతం ఉద్యోగాలు ఉత్తరాంధ్రకు వచ్చినాయి ఇది వాళ్ళు ఇచ్చిన సమాధానం మీరు ఒక్కసారి చూడండి కొన్ని పెద్ద పరిశ్రమలు నేను చూపిస్తాను మేము తీసుకొచ్చు ఏ జిల్లాకి ఏ పరిశ్రమలు మేము తీసుకొచ్చామో చాలా క్లియర్ గా మేము మీకు చూపిస్తాం ఇక్కడ నలభై కోట్లు లేవు నలభై వేలు తెచ్చాం పట్టదు కనుక తీసుకురాదు ఇది మేజర్ పరిశ్రమ తెలుగుదేశం పార్టీ తీసుకొచ్చింది బాబు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి తెలంగాణ కన్నా పంతొమ్మిది వేల ఐదు వందల కోట్ల రూపాయలు ఎక్కువ ఎఫ్టీఐ వచ్చింది ఇంకో పక్కన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ కూడా మూడు పాయింట్ ఆరు శాతానికి ఆనాడు పడిపోయింది నేను ఈ పాదయాత్రలో కేవలం ఒక చిత్తూరు జిల్లాలో అనేక సెల్ఫీలు దిగా మేము తీసుకొచ్చిన ఐటీ కంపెనీలు అన్న తీసుకొచ్చిన ఇండస్ట్రీస్ ఎలక్ట్రానిక్స్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ కంపెనీల దగ్గర నేను సెల్ఫీ దిగి ఒక ఛాలెంజ్ ఇస్తున్నాను జగన్ గారు మీరు కూడా ఒక్క కంపెనీ మీరు తీసుకొచ్చిన ఒక్క కంపెనీ ముందల సెల్ఫీ దిగండి చాలు అది పోస్ట్ చేయండి నేను ఇప్పటి వాళ్ళు ఆ ఛాలెంజ్ ని స్వీకరించలేదు సో రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై మూడు వరకు మీరు ఒకసారి చూస్తే ఈ ప్రభుత్వం కోడుకుంది అంతేకాకుండా వీళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చిన వెంటనే పెద్ద ఎత్తున పీపీఎల్ రద్దు చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రాల నుంచి అనేక పరిశ్రమల్ని తరిమేశారు పీపీఎల్ రద్దు జరిగినప్పుడు చాలామంది ఇబ్బంది పడ్డారు వీళ్ళ బెదిరింపులు వేధింపులు తట్టుకోలేక పక్క రాష్ట్రానికి వెళ్ళిపోయారు ఆనాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టంగా మూడు సార్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసింది 
పీపీఏలు మీరు రద్దు చేయొద్దు ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రమే కాదు కదా దేశం పరువు మీరు తీస్తున్నారు అని ఆనాడు చాలా స్పష్టంగా చెప్పింది ఆయన ముఖ్యమంత్రి గారు వినలేదు ఏకంగా లూలు భారతదేశంలో అన్ని రాష్ట్రాల్లో పెట్టుబడులు పెడతాం ఒక ఆంధ్ర రాష్ట్రం తప్ప అని చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఆ ఒక్క పెట్టుబడి కానీ వచ్చి ఉంటాయి లూలు రెండు వేల కోట్లు ఇరవై వేల మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి అది వాళ్ళు చెప్పారు ఏకంగా వేదాంత గ్రూప్ కూడా చాలా స్పష్టంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఎవడు పెట్టుబడులు పెట్టారు ప్రభుత్వం మారినప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వచ్చి పాలసీలు అన్ని మార్చేస్తున్నాడు దీనివల్ల రాష్ట్రం చాలా దెబ్బతింటుందని చాలా స్పష్టంగా ఆయన చెప్పారు ఏకంగా మోహన్ దాస్ పై గారు అయితే గవర్నమెంట్ టెర్రరిజం నడుస్తుంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో దీనివల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్ర యువకులు ఉద్యోగాలు కోల్పోతారని ఆయన చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఈయన జగన్మోహన్ రెడ్డి అనే వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఫ్రాంక్లిన్ టెంపుల్టన్ ట్రైటాస్ లూలు హోలీటెక్ మెగా సీట్ పార్క్ హెచ్ఎస్బిసి అమర్ రాజా జాకీ ఏషియన్ పేపర్ పల్ప్ లాంటి అనేక సంస్థలు బాయ్ బాయ్ ఏపీ అని చెప్పే పరిస్థితి వచ్చారు ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ పెట్టుబడులు పెట్టిన పరిశ్రమలు ఎక్స్పాన్షన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేయట్లా ఒక ఉదాహరణ ఫాక్స్ కార్ ఆ రోజు పెద్ద ఎత్తున మేం పోరాడి తమిళనాడుకి వెళ్లకుండా వాళ్ళు మేము ఆంధ్రాకు తీసుకొచ్చాం వాళ్ళు ఇప్పుడు తెలంగాణలో ఒక లక్ష ఉద్యోగాలు కర్ణాటకలో మరో లక్ష ఉద్యోగాలు ఇచ్చేదానికి సిద్ధంగా అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెట్టిన సంస్థ ఈ రోజు ఇతర రాష్ట్రాల వైపు చేస్తుంది ఇంకొక ఉదాహరణ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ చిత్తూరు జిల్లాలోనే అతిపెద్ద పరిశ్రమ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి హైయెస్ట్ ట్యాక్స్ పేయర్ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయారు తెలంగాణ వాళ్ళ ఎక్స్పాన్షన్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం వదిలే పోయినందుకు ఆంధ్ర రాష్ట్ర యువత యువకులు ఇరవై వేల ఉద్యోగాలు కోల్పోయారు ఇప్పుడు విచిత్రం ఏంటంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎఫ్డిఐలో ఇప్పుడు పద్నాలుగో స్థానంలో ఉందండి ఫోర్టీన్త్ ప్లేస్ భారతదేశం జార్ఖండ్ కన్నా వెనకాల ఉన్నాం మనం ఎఫ్డిఐలో చూడండి ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి ఇంకో పక్కన అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ అది ఏకంగా మూడు రేట్లు పెరిగి ఇప్పుడు పదమూడు పాయింట్ ఐదు శాతానికి వెళ్ళింది అంటే ఉద్యోగాలు నెల్లు గంజాయి ఫుల్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏమైనా నంబర్ వన్ ఉందంటే అది గంజాయిలో భారతదేశంలో ఎక్కడ కానీ గంజాయి దొరికితే మ్యానుఫాక్చరింగ్ మ్యానుఫాక్చర్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇది ఈరోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి ఇంకా గ్లోబల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ సమ్మిట్ వచ్చి గల దానికి ఒక పేరు పెట్టిన లోకల్ ఫేక్ సమ్మిట్ లోకల్ అని ఎందుకు పెట్టాను ప్రజలు తెలుసు దీంట్లో ఒక్క అంతర్జాతీయ సంస్థ లేదు పెట్టుబడి పెట్టింది రెండోది ఈ ప్రభుత్వం ఒప్పందాలు కుదిరించుకున్నప్పుడు చాలా స్పష్టంగా పుస్తకాల్లో సంతకాలు పెడతాం కాగితాలు ఉంటే తెరిచి చూపిస్తాం ప్రజలకి మీరు చూస్తే పెద్ద పెద్ద పెట్టుబడుల్లో ఎక్కడ కానీ తెరిచి చూపించలా ఇన్ఫాక్ట్ ముఖేష్ అంబానీ గారి తోతే నాకు వీడియో కూడా చూసా నాకు అర్థం అలా అక్కడ గుసుగుసు గుసుగు ఆడుకుని కనీసం తెరవలేదు అంటే పెట్టుబడి పెడుతున్నారా లేదా నాకు తెలియదు కనీసం పుస్తకం తెరవలేదు సంతకాలు చూపించలేదు ఇంకో విచిత్రం ఏంటంటే మూడు వందల డెబ్బై ఎనిమిది ఎంఓయూలు జరిగినాయి చెప్తే దాంట్లో కేవలం డెబ్బై కంపెనీల పేర్లు బయట పెట్టారు గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రికి ఉన్నప్పుడు ఒక ఆన్లైన్ వెబ్సైట్ ఉండేది ప్రతిపక్ష పార్టీలు చూసుకునేదానికి ఉండేది ఏ కంపెనీ ఏ స్టేజ్లో ఉంది కూడా చాలా స్పష్టం ఉంది ఇప్పుడు అది కంపెనీ పరిస్థితి సో అది మొదటి ఫేక్ రెండో ఫేక్ చెప్పాలి ఇండో సోల్ అన్న కంపెనీ దీంట్లో డైరెక్టర్లందరూ పులివందలకు చెందిన వాళ్ళు ఈ కంపెనీ ఇరవై ఇరవై రెండులో ఇన్కార్పొరేట్ అయింది దాని పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఒక లక్ష రూపాయలు మళ్ళీ స్పష్టంగా చెప్తా ఒక లక్ష రూపాయలు పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ 
ఈ కంపెనీకి ఈ కంపెనీ అంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతుంది అంట కోట్ క్షమించాలి లక్ష రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టిన ఉన్న కంపెనీ డెబ్బై ఆరు వేల కోట్లు పెట్టుబడి పెడుతుంది అంటే ఎక్కడ పోతుందో ఆలోచించండి మీరు ఈ కంపెనీకి ఇప్పుడు ఏకంగా ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు కర్నూల్ కడప కృష్ణా జిల్లాలో భూములు ఈ కంపెనీకి ఇస్తున్నారు అంటే లక్ష రూపాయల క్యాపిటల్ ఉన్న కంపెనీ ఇలాంటి ప్రాజెక్టులు ఎట్లా అమలు చేస్తుందో సూటిగా నేను జగన్ రెడ్డి గారిని ప్రశ్నిస్తున్నా రెండో ఫేక్ కంపెనీ మూడో ఫేక్ ఏబిసి కంపెనీ పేరే ఏబిసి నూట ఇరవై కోట్లు టర్న్ ఓవర్ ఆ కంపెనీలో పనిచేస్తున్న ఉద్యోగస్తులు కేవలం రెండు వందల యాభై మంది ఆ కంపెనీ లక్ష ఇరవై వేల కోట్ల పెట్టుబడి పెడుతుందంట నూట ఇరవై కోట్ల టర్న్ ఓవర్ రెండు వందల యాభై మంది పనిచేసే పరిశ్రమ లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెడుతుందంట ఈ ఒప్పందం ఒప్పందాలు చూస్తే నాకు కొంచెం ఎందుకు అనిపించింది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే ప్రధానంగా సోలార్ ఎనర్జీ డెబ్బై ఒక శాతం ఉంది సుమారుగా తొమ్మిది లక్షల యాభై ఏడు యాభై ఏడు వేల నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఇది కానీ ఒకసారి మనం డివైడ్ చేస్తాం అంటే మెగావాట్కి అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా నాలుగున్నర నుంచి ఐదు కోట్లు అండి డివైడ్ చేస్తే రెండు లక్షల మెగావాట్లు రెండు లక్షల మెగావాట్లు రెండు లక్షల మెగావాట్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేయాలంటే సోలార్ పది లక్షల ఎకరాలు కావాలండి ఇది ప్లాంట్ ఇన్స్టాల్ చేసేదానికి పది లక్షల ఎకరాలు కావాలి అండ్ ఇదంతా ఇవాక్యువేట్ చేసేదానికి లైన్స్ కావాలి భారతదేశంలో పీక్ కన్జంప్షన్ రెండు లక్షల యాభై మెగావాట్లు పీక్ కన్జంప్షన్ మొన్న పోయిన సంవత్సరం జూన్ ఇరవై ఇరవై రెండు జూన్ అనుకుంటాం రెండు లక్షల యాభై మెగావాట్లు సో వీళ్ళు గ్రిడ్కి అంటే పది లక్షల ఎకరాలు రెండు లక్షల మెగావాట్లు అంటే ఎట్లా ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఒకసారి చూడండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం పీక్ కన్జంప్షన్ పదకొండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది మెగావాట్లు అండి అంటే ప్రజల్ని ఈ ప్రభుత్వం ఎలా మోసం చేస్తుంది అనేది ఇదొక ఉదాహరణ అందుకే ఇదొక ఫేక్ సమ్మెట్ లోకల్ అని చెప్పిన ఫేక్ అని కూడా చెప్తున్నా ఇలా ఫేక్ సమ్మెట్ మూడవ విచిత్రమైన దీంట్లో దావోస్కి పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి నూట ఇరవై కోట్ల టర్న్ ఓవర్ రెండు వందల యాభై మంది పనిచేసే పరిశ్రమ లక్ష ఇరవై వేల కోట్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఈ ఒప్పందం ఒప్పందాలు చూస్తే నాకు కొంచెం ఎందుకు అనిపించింది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ అంటే ప్రధానంగా సోలార్ ఎనర్జీ డెబ్బై ఒక శాతం ఉంది సుమారుగా తొమ్మిది లక్షల యాభై ఏడు నూట ముప్పై తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఇది కానీ ఒకసారి మనం డివైడ్ చేస్తాం అంటే మెగావాట్కి అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా నాలుగున్నర నుంచి ఐదు కోట్లు అండి డివైడ్ చేస్తే రెండు లక్షల మెగావాట్లు రెండు లక్షల మెగావాట్లు రెండు లక్షల మెగావాట్లు ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో చేయాలంటే సోలార్ పది లక్షల ఎకరాలు కావాలండి ఇది ప్లాంట్ ఇన్స్టాల్ చేసేదానికి పది లక్షల ఎకరాలు కావాలి అండ్ ఇదంతా ఇవాక్యువేట్ చేసేదానికి లైన్స్ కావాలి భారతదేశంలో పీక్ కన్జంప్షన్ రెండు లక్షల యాభై మెగావాట్లు పీక్ కన్జంప్షన్ మొన్న పోయిన సంవత్సరం జూన్ ఇరవై ఇరవై రెండు జూన్ అనుకుంటాం రెండు లక్షల యాభై మెగావాట్లు సో వీళ్ళు గ్రిడ్కి అంటే పది లక్షల ఎకరాలు రెండు లక్షల మెగావాట్లు అంటే ఎట్లా ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారు ఒకసారి చూడండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం పీక్ కన్జంప్షన్ పదకొండు వేల నాలుగు వందల నలభై ఎనిమిది మెగావాట్లు అండి అంటే ప్రజల్ని ఈ ప్రభుత్వం ఎలా మోసం చేస్తుంది అనేది ఇదొక ఉదాహరణ అందుకే ఇదొక ఫేక్ సమ్మెట్ లోకల్ అని చెప్పిన ఫేక్ అని కూడా చెప్తున్నా ఇలా ఫేక్ సమ్మెట్ మూడవ విచిత్రమైన దీంట్లో దావోస్కి పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రత్యేక విమానంలో వెళ్లారు చాలా పెద్ద విమానం 
విమానంలో బెడ్రూమ్లు ఉంటాయి నాకు తెలియదు ఆయన ఎక్కడ తెప్పించుకున్నాడో బెడ్రూమ్ ఉన్న విమానం హాయిగా పోడుకుని ఫ్రెష్ గా ఆపిల్ పండ్లాగా దిగినాడు డావోస్ లో ఒప్పందాలు కుదిరించుకున్నాడు ఎవరితో అరబిందో గ్రీన్ కో అదాని ఈ మూడు కంపెనీల ఒప్పందం కుదిరించుకున్నానికి పన్నెండు కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి డావోస్కి వెళ్ళాలి అసలు ఆయన కాఫీ టీ ఇచ్చిన వాళ్ళు వచ్చి ఒప్పందాలు చేసుకుంటారు దాంట్లో అరబిందో అయితే విజయసాయిరెడ్డి గారి బంధువుల కంపెనీ ఏకంగా అసలు కాఫీ ఖర్చు కూడా ఉండదు పేపర్ ఇంక ఖర్చు తప్ప సో డావోస్కి వెళ్ళాడు ఓకే లేడు పోనీ అనుకున్నాడు అదే ఒప్పందాలు ఎస్ఐపిబిలో పెట్టారు మళ్ళీ అదే ఒప్పందాలని ఇన్వెస్టర్ సమ్మిటీకి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అదే చూపించిన అంటే ఒక ఒప్పందం మూడు సార్లు ఏదో కొత్త ఒప్పందం లాగా చూపిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం అంటే ఎట్లా ప్రజల్ని మోసం చేస్తున్నారనేది ఒకసారి మనందరం ఆలోచించాలి నిజంగానే పెట్టుబడులు వస్తే రాదో దేవుడికి తెలియాలి ఎందుకంటే చాలా స్పష్టంగా వాళ్ళ మంత్రి గారే దీంట్లో ఎన్ని వస్తాయంటే చూడాలి నాలుగు నెలలు పోతే కానీ తెలియదు వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కెపాసిటీ బట్టి మార్కెట్ కండిషన్స్ బట్టి అని చాలా తేలిగ్గా చెప్పేశాడు మంత్రి ఎవరు కోడిగుడ్డు మంత్రి ఆయన చెప్పినాడు బొత్స గారు కూడా ఇంకా దాదాపు అదే చెప్పినాడు అసలు దీంట్లో ఎన్ని పెట్టుబడులు వస్తాయో దేవుడికి తెలియాలా కానీ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇండోసోల్ అని ఒక కంపెనీ ద్వారా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు స్వయంగా ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు ఆయన దొబ్బేస్తున్నారు నేను ఈరోజు సూటి చెప్తున్నా ఇదే ఆయన బినామీ కంపెనీ నేను క్లియర్ గా చెప్తాను ఇట్ నథింగ్ బట్ జగన్మోహన్ బినామీ సో ఇట్లా వాళ్ళ కంపెనీలతో ఒప్పందం లక్ష క్యాపిటల్ ఉన్న కంపెనీకి ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలు ఇచ్చేస్తాం ఇట్లా వాళ్ళ బినామీలకి ఇచ్చి ఒకే దాన్ని పదిసార్లు చెప్పి మాయ మాటలు చెప్పి తప్పించుకునేదానికి ప్రయత్నిస్తుంది ఈ ప్రభుత్వం చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఒక బ్రాండ్ అండి అందుకే కియా ఫాక్స్కాన్ లాంటి అతి పెద్ద పరిశ్రమలు ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చింది ఆ రోజు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఆర్టికల్ కూడా వచ్చింది తమిళనాడులో కొంతమంది అధికారులు అక్కడ డబ్బులు అడిగారని అది కాదని ఆంధ్ర రాష్ట్రం గ్రీన్ కార్పెట్ వేసింది చాలా పర్ఫెక్ట్ గా చేశారు అందుకే మేము ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చాను ఆ రోజు కియా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఈ రోజు కియా యాన్సలరీస్ పెట్టిన కూడా చేశారు ఏకంగా కియా యజమాన్యాన్ని అక్కడ ఉన్న ఎంపీ బెదిరించాడు కాంట్రాక్ట్లు అడిగాడు అని బయటకు వచ్చినాయి ప్రజలందరూ చూశారు సో ఇది నథింగ్ బట్ లోకల్ ఫేక్ సమ్మిట్ ఇంకనే పెద్ద జరిగింది ఏం లేదు బాబు గారు అంటే ఒక బ్రాండ్ బాబు గారు చూస్తేనే పరిశ్రమలు వస్తాయి జగన్ చూస్తే జైలు తప్ప ఇంకా వేరేది ఏమి రావు అందుకే ఆయన దాని చుట్టుపక్కల ఉన్న అర డజన్ దొంగలు ఈరోజు ప్రజా భూమిని ప్రజా ధనాన్ని స్వాహ చేసేదానికి ఇదంతా చేశారు ఈ సమ్మిట్ లో చాలా క్లారిటీగా అసలు ఒక్కటి కూడా గ్రౌండ్ అయ్యే పరిస్థితి నాకు కంపడట్లేదు కెపాసిటీ లేని పరిశ్రమలు కంపెనీలు అనుభవం లేని కంపెనీలు వాళ్ళొచ్చి పెట్టుబడులు పెడతానంటే చాలా విచిత్రంగా నాకు అనిపించింది ఇన్ఫాక్ట్ పెద్ద పెద్ద కంపెనీలతో ఒప్పందం అనేది ప్రభుత్వం పేర్కొంది తప్ప ఆ కంపెనీల నుంచి ఒక ప్రెస్ మీట్ కానివ్వండి ప్రెస్ రిలీజ్ కూడా రాలా ఎస్ మేము పలానా కంపెనీ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఇన్ని వేల కోట్లు ఇన్ని లక్షల ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నాం పెట్టుబడి పెడుతున్నాం అని ఒక్క కంపెనీ చెప్పలే వింతగా వాళ్ళు మాట్లాడినప్పుడు కూడా చూస్తే ఎక్కడ కానీ ఎంత డబ్బులు పెడుతున్నామో ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఇస్తున్నామో చెప్పల సో ప్రభుత్వ లెక్కలు రాసుకున్నాం ఇంత ప్రభుత్వ లెక్కలు కూడా ఒక రోజు ఒకటి వచ్చింది రెండు రోజు ఒకటి వచ్చింది అందుకే నిన్న మొత్తం వివరాలు బయట పెడతాననుకున్నా అది కూడా పెట్టలేదు అందుకే నిన్న అమరన్న నేను ఆగా ఒక రోజు ఆగి వాళ్ళు బయట పెడతారేమో అప్పుడు మాడదాం అనుకున్నాం కంపెనీ పేర్లు కూడా బయట పెట్టలే భయపడి ఇది ఈ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర పరిస్థితి సో ఇది నథింగ్ బట్ ఫేక్ లోకల్ సమ్మిట్ జగన్ ఫేస్ వాల్యూ జీరో అండి ఆయన పెట్టిన టార్చర్ కి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉన్న పరిశ్రమలు పారిపోతలే తప్ప ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఒక్క పరిశ్రమ కూడా రాదని ఈ సభాముఖం తెలుపుకుంటూ ఇప్పుడు మీడియా మిత్రులకు ఏమైనా ప్రశ్న ఉంటే దాన్ని నేను సమాధానం చెప్పడానికి సిద్ధమా
it's absolutely fake indusol is an example a company that has 1 lakh crore capital invested sorry 1 lakh sorry and the crores lo gelbam has only 1 lakh capital invested is claiming to invest 72000 crores 1 lakh rupees capital company is claiming to invest 72000 crores that is how fake this entire summit is Acres, yes. Yes. They are all from Puliyandala. They are all care of addresses Puliyandala. अरे कंपनी ले फेक आने को पादे लिंग क्या कुछ जस्ट नहीं उज्जवल लगन जस्ट है इप्परो कंपनी ले फेक इनको उपादे इप्परो इंडस्ट्रीलो डब्बे रंडे वाला कोटल पेट्टू पड़ बैठता है ना कैपिटल अंतर लक्ष्य रुपए पेट्टू नो उपादे नंबर करेक्ट आ सिंपल के पास नगर में अटला रोन मुड़ एबीसी ये अटलों जो इधर लोकल फेक समेट नहीं इधर नथिंग बट उस फेक समेट अंटे जगन मोहन रेड्डी का ईगो सेटिस्फाई जीस करने जाएंगे पेट्टू डंप इच नंबर निर्� पुरो जेएसडब्ल्यू दे वाला पेट्रोबड़ यानी दे कार्पस स्टील प्लांट करने चाहिए मना मारते हैं वाला पेट्रोबड़ी कार्पस स्टील प्लांट क्लियर क्लारिटी करना कार्पस स्टील प्लांट डिप्टी की नाल को संकुष्टापन लेने ओके जेएसडब्ल्यू ग्राउंड ब्रेकिंग सर्मेने ने जागन मोहन रेडिकर वंगला का राय पाइक दीपिचुन कांपन वाल पनले पूर्जे लाई प्रबंधों इनके स्टील फैक्टर्स में रहता आलू जीज को आज चीज आज सागन जेसर के पेमेंट वाला इनका अंडे मेरे जोस्ते इप्रो आंध्र राष्ट्र लो बाव बड़े इन्दे बार्ती सीमेंट्स साक्षी पेपर जनरल का साक्षी टीवी साक्षी पेपर कौन सा लास्ट मेकिंग Kan ini mukim menteri ini adalah tan nota dabbe itu court nota dabbe itu court langgut ada yang macam. Ingo bagaikan semen itu gula rondo galah pandu itu berku nama matra ngan profit na company ini mood nara sponsor mood sponsor na latest report ni saya boleh. Shumar ke ini zaman dah lepas court lah ada yang macam barat semen. So ayam perisramal bana na. Antik aja dah semen dah rondo lepas ni nanti naal gundel lagi ni ayam perisramal bana na. खान मिक्ता लंदर बाय बाय ये पीजे पे पार पोते हैं। अरे बोलो रावो ये इडली क्या लो? क्या लगा क्या मानो लो? कारण ऐसा नहीं देखते। नोट अप बेस नोट अप बेस ही टॉस्टा ही मारो। कारण ब्रेंड का वाला जो पड़ा। और इस तरह नहीं तो दाने दाने इसको के जनार की नहीं तो चेंज कर दो। नहीं ना सिंपल का डू मुख्यमंत्री का रूप पर्दा लगाते हुए इन दो को रोड पे निकलते हैं स्ट्रेट क्वेस्ट इन दो का तो बायम लोन है मुख्यमंत्री प्रजल लोग इन दो को नाट लेते हैं ये सिर्फ लोग कुछ न बटन नोक तो न पाए प्रजल लोग तीर्थ नहीं ना अनोट रोबे इतने नोट रोबे दोस्ता हैं इनके जीओ वन इन दो देख चार इन्हें मां � अंतर दीमा उन्हें अंतर कॉन्फिडेंट है स्टेट करना आरुत ना निरुज्जय के सातम अंत अनएम्प्लॉयमेंट रेट पेंशन अंत को नोटेड अपेड के नोटेड अपेड वाले के लिस्ट आरा लेदर इंटे नून दारा रोनोंदल रुपए जेसन अंत को अन्य सीट वाले के लिस्ट आरा डीजल नोटपन जेसन अंत के लिस्ट आरा इंट पन्नो चत्तपन्नो � ये नेशन अंदर को वाल अन्य सीट लगा लेता रहा अंडे आड़ गड़ को ना प्रजल ने वेद इंची प्रजल ने बंद बैठे प्रजल और सोशल मीडिया तो मीडिया लो मारते बेदर इंची बाईपड़ इंची नोटर बैठे सीट लगा लेता रहा 
दलित मैनारटील पैन दाड़ पे गेलारा स्टेट अड़ना प्रभुत् अंत भय इन के सोशल मीडिया के स्टेट क्वेश्चन ऐम आस्किंग जगन एंत भय नी सुप्रीम कोर्ट चाल स्पष्ट सोशल मीडिया पोस्ट मैं केस आईना बलवंत के दर्थम इदे कदा भयपड़ा कदा अर्थ अरे आये स्क्रिप्ट अभी आये स्क्रिप्ट चवाल अभी व्यूहम भयपड़ना मे कल पोटेक आय भय अस मेपे कल पोटेवर दिन भयपड़ना अंत आज अर्थम ट्रेलर इपड़े चूसा इवे ना कथम के कथम आयुक अर्थम नोट को माड़ता फस्टे ना इंटर की ओड बी के अड़े अंदर ना पैन दाड़े पापम अयो चो अंदर नाड़े ना सिंपति ट्रई चा अदी फेल इपड़े स्टोरी चूस नमन प्रजो पर्फारमे पर्फारमें जगन रेडी गारी चूपारा ना संवस कंपनी इला मैपे चूपारा जगन रेडी स्ट्रेट क्वेश्चन प्रभुत् स्ट्रेट क्वेश्चन जगन रेडी स्ट्रेट क्वेश्चन इधे चिट्स इधे पर्फारमें नलब परश्रम स्वामी नलब वेल मेमकोचा वाले ईद पदमू वेल मंद उद्योग कल वाले इधे चिट्स इज्यूस प्रज नंबल See, we will definitely land that is allotted to a company with just one lakh rupees capital. Will have to be investigated, no? No second thought about it. How did SAPB even approve this? It is beyond my imagination. So all this we will definitely tomorrow we'll have to review all this. There is no second thought about it. However, see, we have to also keep in mind that there is an investor sentiment. What Jagan has done is gone after real companies. Very strong PPAs. These were companies that were funded by SoftBank, which is a very large investor based out of Japan, and these are very very strong renewable energy companies based out of India, like Suzlon and so on and so forth. Now, if you harass such companies, obviously no one will come, because SoftBank has a global re reputation. They'll go and tell. Lulu has a global reputation. They'll go and tell. Franklin Templeton has a global reputation. They'll go and tell. You know the weirdest thing: Jagan Mohan Reddy invested in Franklin Templeton mutual fund, his own, his own money, money, as per as his affidavit. And he called Franklin Templeton a fake company when he was leader of opposition. He invested. You look at election affidavit of Jagan Mohan Reddy. He invested his own money in Franklin Templeton mutual fund. and he had the audacity to call franklin templeton a fake up and that is how sad you know the cm is playing a game with the unemployed youths lives are bro prati kutumbaniki so thank you lakshya goswami ee varaku ee prabhutvam kuda ilante perpalana sahayinchadu prajalanta santosham undaru aa vache tdp kavalani venni kuda chestundani ikkada oka pratipakshalu nunchi adhikar party nunchi prati roju kuda ilante vaartalu vachu चंद्र बीमा कटी अना कैंटी कटा विदेशी विद्या कटा अट्ला सुमार पे का कटा पड़ का कटा इलामार वेम कार्यक्रम रुद्देस व्यक्ति जगनमोहन रेडी वैम रेडी फर् दट डिबेट आलो संक्षेम गुड़ चर्चिदा ऐम रेडी जगन रेडी गारे ऐम रेडी फर् दिबेट मेमे खर्चपेट वाले खर्चपेटा सूट चर्चि ने पार्टीदेश प्रभु जगनमोहन रेडी कना संक्षेम खर्चपे रेडी फर् दिबेट
ల్యాండ్ బ్యాంకులు మంత్రులు కానీ ప్రజాప్రతినిధులు నిలవ పేరుతో రాస్తున్నారు ఇంకా కొన్ని చోట్ల ఇళ్ళ స్థలాలు కానీ అటెండ్ మళ్ళీ మీరు వస్తే మళ్ళీ ల్యాండ్ బ్యాంక్ సేకరణ ఉంటుంది మళ్ళీ రైతులు ఇబ్బంది పడే అవకాశం ఉంది ఈ భూమిని మళ్ళీ మీరు వెళ్ళి తీసుకుంటారా అంటే దానికి వస్తా ఇప్పుడు ఏంటంటే ఆల్రెడీ ల్యాండ్ వచ్చింది పరిశ్రమలు వచ్చినాయి మా హయం ల్యాండ్ ఆల్రెడీ ఏపీఐసీ దగ్గర ఉంది ఏదైతే సీడ్ అవుదో ఎట్టుకో ల్యాండ్ వెనక్కి తీసుకుంటాం అంటే డౌట్ లేదు వైకాపా నాయకులు బాగా ల్యాండ్ పైన పడ్డారు కొండల గుట్టలు కూడా కొట్టేస్తున్నారు భూములు కొట్టేస్తున్నారు ఈ టీలేర్లో కూడా కొట్టేస్తున్నారు నిన్న ప్రశ్న నిన్న బహిరంగ సభలో కూడా చాలా స్పష్టంగా నేను చెప్పాను సో ఆ క్లారిటీ ఉంది వాళ్ళు కొట్టేస్తున్నారు రేపు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం అన్ని తెరుస్తాం బయట అన్ని బయటకు తీస్తాం నేను వదిలిపెట్టాను ఎందుకంటే దళితుల భూములు లాక్కున్నారు పేదవాళ్ళ భూములు లాక్కున్నారు ఏకంగా ఏపీ ఐఏసీ భూములు కూడా కబ్జా చేస్తున్నారు ఆయనే రేపు చీటీ బయటకు తీస్తాం అంటే డౌట్ రమ్మని చెప్పండి ఐఎమ్ రెడీ ఐఎమ్ రెడీ అరే నేనే నడిచాను స్వామి జీడి నెల్లూరులో నేను నడిచిన ఆ రోడ్లు కాండి వీడియోలు పెడతాను పాపం అంటే ఆయన తిరగడం అనుకుంటా మనిషి అంటే ఉప ముఖ్యమంత్రి అయిపోయాడు కదా ఊర్లో తిరగడం అనుకుంటా ఆయన ఎంత దుమ్ము ఎంత గోల ఆ రోడ్లు ఎంత దారుణంగా ఉన్నాయి ఆయన ఆయన కళ్ళు కంపడుతున్నట్లు లేదు చూసుకోమని ప్రైజ్ రైజ్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ గంజాయ్ దీస్ ఆర్ ది త్రీ మేజర్ ఇష్యూస్ దట్ ఈస్ టుడే ప్లేగింగ్ అవర్ సొసైటీ అయ్యా మా స్టాండ్ నాడు నేడు వెరీ క్లియర్ ఆమోద్యమైన పరిష్కారం ఎత్తకాలి దీనికి బాబు గారు ఆనాడు ఆల్టర్నేటివ్స్ చూపించారు ఒక్కోలేదు కూర్చుని మాట్లాడుకుని ఈ సమస్య పరిష్కారం అవ్వాలి మేము అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఫిట్మెంట్ రివర్స్ ఫిట్మెంట్ చేయం టైంకి జీతాలు ఇస్తాం సరైన ఫిట్మెంట్ ఈరోజు ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులకి టైంకి జీతాలు రావట్లా పెన్షనర్స్కి టైంకి డబ్బులు రావట్లా మేము టైం ఇస్తాం అది వాళ్ళకి నేను ఇస్తున్న హామ్ మా హయాంలో వేధింపులు ఎప్పుడు లేవు మా హయంలో వాళ్ళ మాడితే కేసు ఎప్పుడు పెట్టలా వాళ్ళని ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలా అధికారులు ఎప్పుడు ఇబ్బంది పెట్టలా కలిసిగట్టుగా పనిచేసినాం తప్ప వాళ్ళని ఎప్పుడు సహాయించాం దానికి ఇప్పటికీ కట్టుబడి అంటే ఎలాంటి సందేహం లేదు నేను దానికి ఆల్రెడీ స్పష్టంగా చెప్పాను కర్ణాటకలో డీకేటీది ఒక మంచి చట్టం ఉందని నాకు తెలియజేశాను అది ఇప్పుడు మా పార్టీలో ఉన్న పెద్దలు నిపుణులందరూ కూడా అని పరిశీలిస్తున్నారు అది మా క్లారిటీ అయ్యా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల పంతొమ్మిది మధ్యన ఆయన రద్దు చేసిన ఒక్క పథకం నాకు చూపించండి ఒక్కటి చూపించండి ఐ విల్ యాక్సెప్ట్ డబ్బులు కేటాయించాం పథకాలు నడిపించాం రద్దు చేయాలి ఆరోగ్యశ్రీ తీసుకొచ్చింది రాజశేఖర రెడ్డి గారు మేము దాన్ని రద్దు చేయలేదే ఇన్ఫాక్ట్ ఎక్స్పాండ్ చేశాం మెరుగైన వైద్య సేవ ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవని మెరుగైన స్కీమ్ తీసుకొచ్చాం మేము ఎక్కడ ఒక్క ప్రోగ్రాం కూడా ఆనాడు రద్దు చేయాలి రద్దు చేసింది జగన్మోహన్ రెడ్డి చంద్రన్న బీమా విదేశీ విద్య స్కాలర్షిప్స్ రద్దు చేశాడు ఇప్పుడు స్కాలర్షిప్స్ లేవు పీజీలో నో స్కాలర్షిప్ దెన్ మీకు అన్న క్యాంటీన్ ఇంకో పక్కన పండగలకి ఇచ్చే కానుక దుల్హన్ పెళ్లి కానుక దళితులకి ఇరవై ఎనిమిది సంక్షేమ కార్యక్రమాలు రద్దు చేసిన వ్యక్తి జగన్ రెడ్డి బీసీ సంక్షేమం కోసం పెట్టిన కార్పొరేషన్ కి ఒక్క రూపాయి నిధి లేకుండా తప్పుదారి మళ్లించింది జగన్ రెడ్డి చేసిన చిత్తశుద్ది మాకుంది సంక్షేమం పెంచింది 
మా ట్రేడ్ మార్క్ రెండు వందల రూపాయల పెన్షన్ రెండు వేల రూపాయలు ఎవరు చేశాడండి చంద్రబాబు నాయుడు గారు చేశాడండి అన్న క్యాంటీన్ ఎవరు పెట్టారండి మేము పెట్టాం చంద్రన్న బీమా ఎవరు పెట్టారండి మేము పెట్టాం జగన్ ఎంత పెంచాడు తెలుసా పెన్షన్ ఏడు వందల యాభై రూపాయలు రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై రెండు వందల యాభై మూడు రెండు వందల యాభై అంటే మూడు సంవత్సరాల్లో ఆయన పెంచింది ఏడు వందల యాభై మొదటి సంవత్సరం రెండు వందల యాభై దానికి రెండో సంవత్సరం ఇంకో రెండు వందల యాభై అయ్యి చేశాడు మూడో సంవత్సరం ఇంకో రెండు వందల యాభై ఏడు వందల యాభై చంద్రబాబు నాయుడు గారు పద్దెనిమిది వందల రూపాయలు పెంచారు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ రెండు రెండు వందల నుంచి రెండు వేలు అది బస్ మాకు నచ్చింది ఇప్పుడు సచివాలయ ఉద్యోగస్తుల పైన ఆల్రెడీ నేను చాలా క్లారిటీ చెప్పాను ఇప్పుడు వైకాపా నాయకులు ఏంటంటే దుష్ప్రచారం చేస్తారు అలవాటు ఇట్లా లోకల్ ఫేక్ సమ్మిట్లు పెట్టి మాయ మాటలు చెప్పి ప్రజల్ని మబ్బు పెడతాం వాళ్ళు బాగా చేస్తారు సొంత బాబాయిని చంపింది వాళ్ళే ఆ నేరం ఏదో మేం చేసినట్టు చెప్పారు ఎన్నికల ముందు మీ అందరూ చూశారు ప్రజలందరూ సో వాళ్ళకి ఇట్లా అబద్దాలు చెప్తా అనేది వాళ్ళ నైజం అబద్దాలు బలే చెప్తారు నిజంగానే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నేర్చుకోవాల్సింది ఏంటంటే అబద్దాలు చెప్తారు చాలా నవ్వుతూ చెప్తారు ఏ అధ్యక్ష ఒక్క చేత్తో కన్ను పొడుచుకుంటూ అధ్యక్షమే అంటాడు ఇట్టనే చూపించినాడు ఆయన శాసనసభలు ఏదే వివేకానంద రెడ్డి గారు అచ్చ చర్చ వచ్చిన ఇట్టనే మాట్లాడు ఇప్పుడు ఎవడు వెళ్తున్నాడండి సిబిఐ ఇన్వెస్టిగేషన్ కి అవినాష్ రెడ్డి ఇంకో పైన పేరు భాస్కర్ రెడ్డి అంత బంధువులే మేము వెళ్తున్నావా ఏ మా బీటెక్ రవి వెళ్తున్నాడా ఎవడు వెళ్ళట్లేదు సో వాళ్ళు చెప్పే అబద్దాలకి నేను సమాధానం చెప్పాలంత అవసరం లేదు నెంబర్ నెంబర్ టూ ఇప్పుడు సచివాలయ ఉద్యోగస్తులు వచ్చాయి కదా దే ఆర్ అపాయింటెడ్ బై గవర్నమెంట్ ఒక ప్రక్రియ ప్రకారం వచ్చాను సో చాలా స్పష్టంగా నేను చెప్పాను సచివాలయ ఉద్యోగస్తులు మేము కొనసాగిస్తాం అండ్ అలాంటి డౌట్ లేదు అది వాళ్ళని అడగండి సార్ నాకే అభిప్రాయం ఉంటుంది ఆయన చాలా బిజీగా ఉన్నాడు అంటే అవినాష్ రెడ్డి చాలా బిజీగా ఉన్నాడు పాపం కడప కోసం బాగా కష్టపడుతున్నట్టున్నాడు చాలా వేలాది పరిశ్రమలు వచ్చేసినాయి కదా కడప జిల్లాకి జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయితే వేలాది పరిశ్రమలు వచ్చేసినాయి కదా మొత్తం ఏపీ ఐసి పార్కులు అన్ని నిండిపోయినాయి కదా అంత కష్టపడిపోతున్నాడు ఆయన అంత టైం లేదు ఆయనకి అది మీరు ఎన్నికల టైం మీరు చూస్తారు కదా మేము అందరూ రోడెక్కాం నేనేమి వారానికి ఐదు రోజులు పాదయాత్ర చేయట్లేదు స్వామి వారానికి ఏడు రోజులు పాదయాత్ర చేస్తున్నాను సో మాకెంత చిత్తశుద్ధి ఉందో వాళ్ళకెంత చిత్తశుద్ధి ఉందో ప్రజలకి తెలుసు ఈ రోజు మీరు చూస్తే ఈ ప్రభుత్వం చేతుల్లో కేవలం ప్రతిపక్ష పార్టీలే బాధ్యతలు ప్రజలందరూ బాధ్యతలు మీరు చూస్తే పోలీస్ సోదరులు కూడా బాధ్యతలే ప్రభుత్వ ఉద్యోగస్తులు కూడా బాధ్యతలు అందరు ఇబ్బంది పడుతున్నారు ఈ రోజు సో మేము అందరికీ అండగా నిలబడుతున్నాం ఎవరి పైన అయితే దొంగ కేసు పెడితే మాకు తెలియజేస్తే లీగల్ సపోర్ట్ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ అందిస్తుంది ఈరోజు సో అందరికీ ఈరోజు మేము అండగా నిలబడతాం ప్రజలకు మేము అండగా నిలబడతాం మిస్బా ఫ్యామిలీకి అండగా నిలబడింది మేము వాళ్ళు వదిలేశారు ఆ కుటుంబాన్ని ఆ కూతురు చంపింది వాళ్ళు వదిలేసింది వైకప్పని నువ్వు అది ఎలక్షన్ కమిషన్ సమాధానం చెప్పి ఆల్రెడీ చేశారు దానిపైన మేము ఆల్రెడీ చేశారు నేను అడుగుతున్నా జగన్ రెడ్డి ఎక్కడికి ఎక్కడ పోటీ చేసి గెలిచాడండి పులివందల పులివందల ఏంటి అది వాళ్ళ కుటుంబానికి ఉన్న సీటు 
లోకేష్ ఎక్కడ లోకేష్ ఎక్కడ పోటీ తెలుగుదేశం పార్టీ సాధ్యం గెలిచిన సీటు కేవలం రెండు రెండు సార్లు ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిది వందల ఎఫై ఐదు దాని తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ అలాంటి గెలవని సీట్లో నేను పోటీ చేసి ఓడిపోయా కానీ ఓడిపోయిన దగ్గర నుంచి ప్రజలతో ఉన్నా ప్రజల దగ్గర ఉన్నా టైమ్ అండ్ డేట్ రాసి బ్రదర్ రేపు మంచి మెజార్టీతో మంగళగిరి నేను గెలుస్తా టైమ్ అండ్ డేట్ రాసి సో కంచు కోట్లో నేను నిలబడి ఉండొచ్చు శాఖ నార్త్కి వెళ్ళి ఉండొచ్చు భీమిలోకి వెళ్ళొచ్చు కుప్పం చెప్పి కుప్ప వెళ్ళు నేను రాష్ట్రంలో ఎక్కడ పోటీ వయసాడు ఎప్పుడు గెలవని సీట్లో లోకేష్ పోటీ చేసి గెలిస్తేనే నాయకుడు సార్ అని ఆలోచన నేను ఫెయిల్ అయ్యా ఫస్ట్ టైం కొడతా సెకండ్ టైం కంచుడు కింద మార్చుతా సీట్ అట్లుండాలి కానీ వీళ్ళతో పెద్ద పొడి చేసినట్టు కుటుంబ సీట్లోకి వెళ్ళి గెలిచి పెద్దమే గెలిచిపోయాం గెలిచిపోయాం గెలిచిపోయి ఊగుతారు అది ఏంటో నాకు అర్థం అవదండి ఎప్పుడు గెలవని సీట్లు పోటీ చేయమని జగన్ రెడ్డి చాలా ఒక నిమిషం నేను ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా జగన్ రెడ్డిని గెలవని సీట్లు పోటీ చేయమనండి ఈ రోజు ఆయన ఛాలెంజింగ్ అలాగే చేయమనండి అమ్మ ధైర్యమండి విశాఖపట్నం నాకు సమాధానం చెప్పమనండి నేను పోటీ చేస్తున్నానండి అది నాలో ఉన్న కసి నాలో ఉన్న పట్టుదల అరే కంచు కోట్ల కూర్చుని చంకల కొడుతుకుని అందుకే కదా మా పైన దాడి చేస్తున్నారు నిన్న నిన్న వచ్చి అందుకే కదా పీలేరు లో ప్రశాంతంగా నడిచింది పాప ఎమ్మెల్యే గారు నేనేం అనలా ఎందుకంటే ఆయన ఏం చేయడు మొత్తం ఆయన బాగు మరిది మొత్తం దందా ఇక్కడ ఎమ్మెల్యే ఒక డమ్మీ అంతే చెప్పినా కదా దాని గారు ఊగిపోతున్నా ఎందుకండి అంత భయం ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాదయాత్ర చేశారండి ఏనాడైనా మేము అడ్డుకున్నా ఒక్క తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకుడు రోడ్డు పైకి వచ్చి ఆయన ఇబ్బంది పెట్టినారు ఆయన మైక్ లాగినామా సౌండ్ వెహికల్ లాగినామా అరే రోడ్డు మీద సబ్ పెడితే రోడ్డు మీద సబ్ పెట్టించాం తొమ్మిది మంది చనిపోయినారు జగన్ పాదయాత్రలో తొమ్మిది మంది చనిపోయినారు కానీ మేము ఏనాడైనా ఇబ్బంది పెట్టా అన్ఫార్చునేట్లీ యాక్సిడెంట్స్ డూ హ్యాపెన్ బట్ ఆయన ఇబ్బంది పెట్టా కానీ మమ్మల్ని ఎట్లా ఇబ్బంది పెడుతున్నారు మీరు చూస్తున్నారు మైక్ పట్టుకుంటే అసలు డిఎస్పీ లేదు సేల్ చేయాలి బాబా బా పరిగెత్తుకుంటే వచ్చి అట్లా వాళ్ళకి ఇంకేం పని లేదు వాళ్ళకి పాపం గంజాలను పట్టుకోరు రేపిస్ట్ని పట్టుకోరు మర్డర్ లోన్లు చేసిన వాళ్ళు పట్టుకోరు బాబాయ్ జంపిన వాళ్ళు పట్టుకోరు కానీ నా స్టూల్ లాక్కుంటారు నా మైక్ లాక్కుంటారు చివరికి ఇది కూడా పెట్టుకోకూడదు ఈ చిన్న మైక్ కూడా పెట్టుకోరు ఇది రోజు పరిస్థితి ఎవరికి ఉందండి ఎక్కడ ఉందండి అయ్యో బలే ఉన్నారండి ఇప్పుడు నేను సూటి కడతా బాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళ పార్టీలో ఉన్న డిస్టర్బెన్స్ గురించి మనం ఆడచ్చు నెల్లూరులో ఏం జరిగిందో మనం చూసాం కదా పార్టీ పెట్టుకు ముందరనే జగన్మోహన్ రెడ్డిని సపోర్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఈ రోజు ఏకంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే పరిస్థితి వచ్చింది వాళ్ళ సొంత పార్టీలోనే ఇబ్బందులు ఉన్నాయి మేము హాయిగా మా పనులు మేము చేసుకుంటూ వెళ్తాం నేను అన్నట్టు రెండు మూడు నియోజకవర్గాలు మేము సెట్ చేసుకోలేదు నేచురల్ ప్రాసెస్ వీల్ సెటిల్ నేను మా క్లారిటీ మా పార్టీకి చాలా క్లారిటీ అన్నా ఇప్పుడు నేను వెరీ క్లియర్ గా ఆంధ్ర రాష్ట్ర అభివృద్ధి కోసం ఎవరైతే కష్టపడతారో ఎవరైతే బాబుగారి నాయకత్వం నమ్ముతారో బాబుగారి ఆలోచన విధానానికి నమ్మకంలో వాళ్ళు చేరచ్చు అందరికీ బట్ మళ్ళీ చెప్తారు ఎవరైతే మా కార్యకర్తల పైన వందల కేసులు పెట్టించి మా కార్యకర్తలను ఇబ్బంది పెట్టారు వాళ్ళని అయితే తీసుకోలేము కదా ఎందుకు తీసుకోండి రేపు వాళ్ళ తోలు తీస్తాను నేనే చెప్పాను కదా సో వైకాప్ పార్టీలో చాలా మంది ఉన్నారు మా కార్యకర్తలు హెరాస్ చేసిన వాళ్ళని కొట్టిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని అయితే తీసుకుంటారు ఎందుకు తీసుకోవాలా అది ఎందుకు తీసుకోవాలా ప్రసక్త అది మా క్లారిటీ నాకే అర్థం అవట్లేదు ఆంధ్ర రాష్ట్ర రాజధాని ఎక్కడుందో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక సమాధానం చెప్తుంది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక సమాధానం చెప్తుంది 
ముఖ్యమంత్రికి అవగాహన లేదు ఇప్పుడు మూడు రాజధానులు అన్నాడు మూడు రాజధానులు అనిన వ్యక్తి కర్నూలులో కిటికేశాడు అమరావతిలో కిటికేశాడు వైజాగ్లో కిటికేశాడు కర్నూలుకి హైకోర్టు అన్నాడు ఆ ప్రక్రియ ప్రారంభించాడు సీజే ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టుని ఇన్నిసార్లు కలిశాడు ఏ నాడైనా అడిగినాడా వైజాగ్ క్యాపిటల్ అంటాడు వైజాగ్ ఓ పరిశ్రమ తీసుకొచ్చాడా వైజాగ్లో ఇక్కడ కట్టాడా జీరో సో మాయ మాటలు చెప్తాం ప్రాంతీయ విద్వేషాలు రెచ్చగొడతాం తప్ప ఈ మూడు రాజధానుల వల్ల ఆంధ్ర రాష్ట్రం అభివృద్ది చెందదు ఇది నథింగ్ బట్ జగన్మోహన్ రెడ్డి టైం వేస్ట్ ప్రోగ్రామ్ అని ఒకటి అడుగుతున్నా సూట్ ఎవడన్నా ఆఫ్రికా అని ఆదర్శంగా తీసుకుంటాడని బుద్ధున్నాడు ఎవడన్నా ఆఫ్రికా అని ఆదర్శంగా తీసుకుంటాడా అరే ఈ అమెరికాను యూరోప్ సింగపూర్ ను ఆదర్శంగా తీసుకుంటాడు ఈ మహాన్ బాడు ఆఫ్రికాను ఆదర్శంగా తీసుకున్నాడు అంటే ఆఫ్రికాలో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ రేట్ థర్టీ పర్సెంట్ అండి ఈయన పదమూడు శాతం తీసుకొచ్చేశాడు మూడున్నర శాతం ఉండేది పదమూడు శాతం తీసుకొచ్చాడు ఈయన లక్ష్యం ఏంటి ఆ పదమూడు శాతాన్ని ముప్పై శాతం చేద్దామన్నా ఎవడన్నా ఆఫ్రికాను ఆదర్శంగా తీసుకుంటాడు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్